সৌহার্দ্য আর সম্প্রীতির বার্তায় কলকাতার রেড রোডে ঈদ জামাত আদায় সৌদি সহ বিভিন্ন দেশে এখনও ঈদের আমেজ সব ধর্ম ও সংস্কৃতির নিরাপদ আশ্রয় হবে নিউ ইয়র্ক প্রত্যাশা জনপ্রতিনিধিদের অভিবাসীদের ঈদ জামাতে লাল সবুজের ঢল এবং প্রবাসীদের কল্যাণে নিরলস কাজ করছে সরকার মক্কায় বললেন শিক্ষামন্ত্রী ত্রিশ এপ্রিল কুয়ালালামপুরে হচ্ছে এক্সপ্যাট্রিট শো সবাইকে এদের শুভেচ্ছা স্বাগত প্রবাসী নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সাথে আছে আমি মাহমুদুল হাসান দেখছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত কলকাতার আকাশে বাতাসে ঈদের খুশির আমেজ শহরে সেই খুশি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে স্বস্তির আবহাওয়া বিগত কয়েকদিন ধরে যে তাপদাহ চলছিল কলকাতার বুকে ঈদের দিনটা অনেকটাই কম বৃষ্টি না হলেও শহরের স্বস্তিদায়ক তাপমাত্রায় ছয়শো আটাত্তরটি স্থানে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে দীর্ঘ বারো বছর পর কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা থেকে ভাস্কর সর্দার রিপোর্টে বিস্তারিত দীর্ঘ বারো বছর পর কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে ঈদের জামাত হয়েছে এর আগে নানা কারণে এ ময়দানে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হতো না এ অঞ্চলে শহরের রাজপথে গাড়ি ঘোড়া বন্ধ করে সাধারণ মানুষ ঈদের নামাজ পড়তেন ফলে শনিবার ঈদের নামাজ হতে ময়দানে আসা স্থানীয়দের মধ্যে খুশির আমেজ দেখা গেছে বারো বছর পর এখানে ময়দানে আমরা ঈদ করেছি মানে আমরা খুবই খুশি মুসলিম হিন্দু সব মিলে আমরা ঈদ মানাই নামাজের আগে খুতবায় ইমাম বলেন আজ আবহাওয়া ভালো শান্তির পরিবেশে আমরা সবাই মিলে খুব ভালোভাবে ঈদ পালন করছি শুধু মুসলমান সম্প্রদায় নয় এই ঈদ সবার বাংলার শান্তি সম্প্রীতি এবং ভাতৃত্ব বজায় রেখে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেতা মন্ত্রী সহ সাংসদরা সারা বছর ভালো কাটুক সবার ভালো কাটুক একে অপরের জন্য সবাই দোয়া করুক সমস্ত ভারতবর্ষের সারা পৃথিবীর মানুষের উপর পড়ুক এটাই আমার কারো কারো আলাদা ধর্ম থাকতেই পারে কিন্তু উৎসব যখন হয় তখন আমাদের সকলের উৎসব শহরের সবচেয়ে বড় ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে কলকাতার ফোর্টুলিয়াম সংলগ্ন রেড রোডে এর পরের বড় আয়োজন হয়েছিল পার্ক সার্কাস ময়দানে এছাড়া নাখদা মসজিদ সংলগ্ন জাকারিয়া স্ট্রিট এসপ্ল্যানেড ও টালিগঞ্জে অবস্থিত টিপু সুলতান মসজিদ সহ কলকাতার ছশো আটাত্তরটি স্থানে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্যামেরা সাকিল আব্দিনের সাথে ভাস্কর সর্দার নিউজ টোয়েন্টি ফোর কলকাতা সৌদির সাথে মিল রেখে মধ্যপ্রাচ্য সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশের ধর্মীয় ভাবকাম বীর্যের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে ঈদুল ফিতুর ইউরোপে কর্মদিবস হলেও ঈদে একসাথে নামাজ আদায় করতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রবাসীরা দেশে পরিজন রেখে প্রবাসের মাটিতে ঈদ উদযাপন ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন প্রবাসীরা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্র ডেস্ক রিপোর্ট মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মতো শতভাগ মুসলিম দেশ দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপে আনন্দ উৎসব আর ধর্মীয় ভাবকাম্বীজের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে ঈদুল ফিতর এতে সামিল হয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দেশটিতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত রিয়াল অ্যাডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ সিআইপি আলহাজ মোহাম্মদ সোহেল রানা এবং বাংলাদেশি কমিউনিটি ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ডক্টরস প্রতিনিধি ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতারা আজকে ঈদ উপলক্ষে আমরা সবাই ছুটি হয়েছি এজন্য আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি সবাই আনন্দ উদযাপন করতেছি টানা তিন বছর পর মালয়েশিয়া জাতীয় মসজিদ নেগারায় দেশের সবচেয়ে বড় জামায়াত অনুষ্ঠিত হয় তবে কোয়ালালামপুরের হাংতুয়ায় আল বুখারি মসজিদে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো পরিবার পরিজন রেখে এই প্রবাসে আমরা ঈদ উপযাপন উদযাপন করেছি যদিও আমরা আমাদের দেশে পরিবার পরিজনের জন্য আমরা মিস করি প্রবাসে আসি এই জন্য আমাদের মিষ্টা অনেক বেশি হচ্ছে এখানে সবাই একসাথে নামাজ আদায় করতে পেরেছি এই জন্য আমরা ওই আনন্দটা আমরা পেয়েছি ঘাটতি থেকেই যায় যে পরিবার প্রিয়জন সারা দেশে বাইরে ঈদ করা এবার আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুব সুন্দরভাবে ঈদের নামাজ আদায় করেছি এবং একে অপরের সাথে আমরা শুভেচ্ছা বিনিময় করছি চলতি বছর আনন্দ ঘন এবং উৎসবমুখর পরিবেশে খোলা মাঠে ঈদের নামাজ আদায় করেছে ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিরা দূতাবাসের কর্মকর্তারা ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক এবং আঞ্চলিক সংগঠনের নেতারা ঈদের নামাজ আদায় করেন শান্তিপূর্ণ আগামী এক বছর কাটাবেন এই কামনা করে দেশ দেশের উত্তরোত্তর উন্নয়ন কামনা করে আমি সবাই অত্যন্ত আনন্দের সহিত এই জামাত আজকে সকল ভেদাভেদ ভুলে এক জায়গায় আমরা এক কাতারে দাঁড়িয়ে ঈদের নামাজ আদায় করছি 
দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর চীনে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবকাম্বিজের মধ্য দিয়ে ঈদুল ফিতরের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় সময় শনিবার বাইশ এপ্রিল সকালে বিভিন্ন প্রদেশের ঈদগাহ ময়দান এবং মসজিদে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ অনুষ্ঠিত হয় একে অপরের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে সেনজেন শহরে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশ সংগঠন সেনজেন বাংলাদেশ কমিউনিটির উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় উৎসব মুখর পরিবেশে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েট হ্যামট্রামিং ওয়ারেন ও স্টার্লিং হাইটস শহরে তেষ্টি মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে উনচল্লিশটি ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে দেশে পরিজন রেখে বিদেশের মাটিতে ঈদ উদযাপন ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন প্রবাসীরা চন্দ্রানী চন্দ্রা নিউজ টোয়েন্টি সব ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষের নিরাপদ আশ্রয় হবে নিউ ইয়র্ক সিটি ঈদুল ফিতরের ঈদ জামাতে এসে এমন প্রত্যাশার কথা জানান নিউ ইয়র্ক সিটির স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা জ্যামাইকার জ্যাকসন হাইটস মুসলিম সেন্টারে প্রধান ঈদ জামাত আদায় করেন অভিবাসী বাংলাদেশিরা প্রতিটি ঈদের জামাতে মুসল্লিদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো নিউ ইয়র্ক থেকে অনেক রাজের প্রতিবেদন নিউইয়র্কের সবচেয়ে বড় ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় খুইন্সের জামাইকা মুসলিম সেন্টার উদ্যোগে ছমাস এডিসন স্কুল মাঠে এখানে আনুমানিক দশ হাজার মুসল্লি একসঙ্গে ঈদুল ফিতরে নামাজ আদায় করে থাকেন নামাজে ইমামতি করেন জেএমসির খতিব অপেশ ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর ব্যাগ খুতবা পাঠ করেন জেএমসির ইমাম শামসে আলী নামাজের আগে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ কনসাল জেনারেল ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম কুইন্স বোরো প্রেসিডেন্ট ডোনাবান রিচার্ডস ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কার্স নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি সদস্য ডেভিড ওয়েপ্রিন ও এলিসিয়া হাইন্ডম্যান ম্যানহাটেন কাউন্টি জজ অ্যাটর্নি সুমাসাইদ কাউন্সিল সদস্য জেমস এফ জেনারো জেমসির প্রেসিডেন্ট ডক্টর সিদ্দিক রহমান ও জেনারেল সেক্রেটারি আফতাব মান্নান everyone for having me at all of the iftar events throughout the borough uh, in this last month. Wonderful day, this celebration of family, faith, culture, heritage, tradition. This is the essence of what faith is all about, and today is its greatest expression. The Muslim community for all of its contributions right here across Queens, and just as we come through Ramadan and now Eid. Today I'm proud to be here with my Muslim American family. বাংলাদেশিদের ব্যবস্থাপনায় বড় ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটি জামাইকা অজন পার্ক অ্যাস্টোরিয়া ব্রুকলিন ও ব্রন্সে এগুলো অনেক স্থানে বিশেষ নামাজের ব্যবস্থা ছিল নারীদের জন্যও বাংলাদেশিদের কণ্ঠে ছিল ফেলে আসার আলো সবুজের বাংলাদেশ ঈদের জামাত শেষে মুসল্লিম মাহর জন্য শান্তি সমৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশের জন্য শুভ কামনা করেন অভিবাসী বাংলাদেশিরা নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে দুটি স্কুলের নিজস্ব ভবন নির্মাণে সার্বিক সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপমণি সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দশ সংগঠন আয়োজিত সংবর্ধনা ও মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী এতে সভাপতিত্ব করেন ইসমাইল হোসেন উপস্থিত ছিলেন কনসাল জেনারেল নাজমুল হক দেলোয়ার হোসেন সরকার শফিউল আলম নাদেল আতাউর রহমান ভুইয়া মোশারফ হোসেন খান শামীম চৌধুরী সহ অনেকে মালয়েশিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৈধ উপায়ের রেমিটেন্স পাঠানোর বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে ত্রিশ এপ্রিল কুয়ালালামপুরের চেরাস ফুটবল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে গ্র্যান্ড এক্সপ্যাট্রিয়েট শো দু হাজার তেইশ এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কুয়ালালামপুরের একটি পাঁচ তারকা হোটেলে মিড দ্য প্রেসের আয়োজন করা হয় এতে সভাপতিত্ব করেন গ্র্যান্ড এক্সপ্যাট্রিয়েট শোর কনভেনার ডক্টর কামরুল আহসান প্রবেশ মূল্য ছাড়াই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করবেন প্রায় চল্লিশ হাজার দর্শক এতে অংশগ্রহণ করবেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী কুমার সানু বিনোদ রাঠোর বাংলাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী রুনা লায়লা আসিফ আকবর সহ এক ঝাঁক তারকা একই দিন এই শোতে বিশ্বের প্রথম শ্রমজীবী মানুষের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন হালো সুপারস্টার্স এ লঞ্চিং হবে গ্র্যান্ড এক্সপ্যাট্রিয়েট শো দু অনুষ্ঠানটি সফল করতে আয়োজকরা সবার সহযোগিতা কামনা করেন
জাপানের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোয় টানা চতুর্থ মাসের মতো এপ্রিলে উৎপাদন কার্যক্রম মন্থর রয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যাংক খাতে নজিরবিহীন সংকট অবস্থা জেরে জাপানের রপ্তানিমুখী পণ্যের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে কমে গেছে আর তারই প্রভাব দেশটির রপ্তানি নির্ভর অর্থনীতিতে পড়েছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স তান কানে চালানো জরিপে পাঁচ থেকে চোদ্দ এপ্রিল পর্যন্ত দুশো চল্লিশটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে তাদের প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা গেছে টানা চতুর্থ মাসের মতো জাপানের পরিষেবা খাতে অগ্রগতি ঘটেছে কোভিড পরবর্তী দেশটির পর্যটন শিল্প রেস্টুরেন্টের তৎপরতা ও খুচরা বিক্রির পরিমাণ উল্লেখজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে